从那个爱心人士小姐姐那里带回来的博美，昨天做了这个绝育手术，还有这个切除疝气的手术了。对。啊，咱们今天过来看看，感觉症状还是不错的。啊，就是疝气嘛，那肠子也归位了，然后一块也把子宫割掉，绝育手术。因为因为顺顺他也七岁了嘛，嗯，而且牙也少了一颗，嗯，之前的那个状况，也就是在菜市场那边逛悠悠的。对。现在到咱们小院里了，嗯，因为我们小院这边下大水，下大雨，就是雨水，没办法给他进行一个也比较好的修复照顾。啊，医生也说了。呃，他现在要在医院住个五六天，然后我们过来的时候已经中午了，啊，护士姐姐说已经给他打过那个点滴了，消炎之类的。但是我们也问过医生了，说是先天性的，嗯，不是后期起来的，所以说一定要还是注意一下，嗯，而且还伴有一些就是生理性的肝水，是吧？肝，嗯，肝腹水，嗯，就是小家伙生病了，一定要及时带去医院去看，毕竟这也不是一个很复杂的病。对，看，它旁边还有很多就是在医院看病的小家伙。我们赶快喂了顺顺一点吃，然后带这个微波吃的我们不方便，和瑞不方便，放出来再喂点吧。嗯，太重了，好一点。哥在那走的时候还一抽一抽的，打打一两液。这是好了状态。这是吗？这是肉梗，鲜肉梗。不着急，慢慢吃。吃的真香。没有了。看看能起来走吧。看确认能睡了，看看能不能走。崔医生说：“你能走，你走走，起来走一走。”我现在不能走，起不起来走一走。走慢点，慢点。走好，慢慢走。累了就休息休息。喝点水呀。感觉好。散步吧。我来给他称个体重。我都没有做手术之前练过了啊。对，没做手术之前你是差不多七斤，我要再给你称一称，看你现在有多少斤。称个体重哦。三点五，三点四。哎，怎么感觉那刘子没占体重呢？对，没有占体重。昨天也挣个重，现在你也挣不动。不生气了。跟昨天一样。手术第一天状态还不错。啊，给他洗个耳朵。给你亲个耳朵。不咬人。不咬人。对。太棒了。如果有耳朵耳螨或真菌的话呢，可能长时间洗一下。嗯。他耳朵可能就是脏的有点油，然后他因为上今天上了耳药之后，明天下次洗的话，他可能感觉耳朵有点油，是因为他这个本来就是黄色的油渍一点。哦，有可能是药开出来，对，会有一点。然后擦出来可能也是有点泛黄的，因为它这个就是黄。洗完耳朵了，给你滴个羊水，睁眼哈。眼睛就睁开了，你就直接滴就行。然后给它上下眼皮，你给上下这样。上下揉一揉。对。戴不戴脖套？戴上吧，不然还贴上个。对，怕它贴它死。来，开变开变换了哈，变上。哎，模式变身。就像是瞬间给它定住了，戴上脖套一动都不动，嗯，不会走路了都。带你出去逛一逛。有点热，外面。刚才戴那个套包的，赶紧把他的视线、啊、就缩小，只剩那一点点了。对，封印住了。嗯，他头小，再加上那个小套包，他戴上就完全基本上看不到路了，是不是啊？刚才那个护士小姐姐跟我们说，他这个伤口嘛，就是在他的后腿这个部分，走路的话可能会牵着扯，就是牵扯到伤口可能会比较疼，所以他今天活动没有昨天那么欢快了。
等再恢复两天，估计就会好一点。走路的话就会方便一点。对，在腹部嘛，一走都疼，是不是？嗯，是不是？啊，是的。外卖日了，咱们回去吧。走、嗯。感觉心情都不错，这两天。你心情不错、啊，孙孙。真的。我早晨就是像爬到一样爬行的。特殊的话，我觉得两可能，一个就是做不做差不多，而且呼吸道会有刺激性。第、嗯、二，第二个的话就是，我估计可能开空调。哦、嗯。可能以前没吹过空调，但是现在一吹，不能不热了，它会受不了，着凉，对，刺激呼吸道。但是它现在没有清鼻涕，也没有黄鼻涕，也没有在喷鼻血。你今天也挂了吗？挂挂过了吧？挂完了。群里有挂，挂过了。嗯，那他带，明天挂。嗯，那他带这个是，就是干啥的？呃，主要是想限制他运动。哦，限制他运动啊。一个是不太舒服，就是限制他运动，还有就是那家不好找。嗯，你说的是没有回复的吗？啊，对对对。那现在吃饭带的那个东西，还是他吃了？会给他，通常来说会。给拿下来。对，吃的。嗯。主要是怕他咬着吃，到处乱扔，不是？果然洗完衣之后，对面那么臭了。<笑><笑>我怎么没想到问着？前两天刚带来的时候没洗呀，那我手上的味儿都可大了。生日包，之后我都带烂了。生日包不要面子了啊！大嘴巴子想敷我牙臭。这个是那个呃小姐姐给我们寄过寄过来的，哎掉了掉了掉了。今天刚拿到，正好也一样，还先吃，先给你补点。对，补上去挺好的。太急了，慢点吃，嚼完。谢谢。好，炒锅看。好看，他要倒，他要倒，他要睡着，困了，困了，刚才玩的太近了，现在困了，他那个眼镜，马上赶紧，他马上要把碗，再把你放笼子里边，好不好？放病房里边，把枕头跟睡屋掉了，睡吧。但是我们带上这个命运的套脖，束缚你的套脖，我不能舔伤口啊，为了你的安全。好、啊，带上之后他又防护被盯住了一样，睡着，休息吧。睡觉吧，我们再陪你一会儿，我们就回去了。你在这要好好的，好不好？乖乖的哈，不要去用你的嘴巴去碰伤口。拜拜。